con un convincente 4-0 il Monastir passa a Guspini nella ventesima giornata del girone A di promozione e conferma il più 9 sul Castiadas secondo in classifica la prima occasione del pomeriggio ce l'ha D'Agostino cross dalla destra pallone che viene colpito di testa e mandato all'atto così come non trova lo specchio un tentativo di Simone Pinna il Guspini andrebbe in gol con Pilosu ma sull'assist di Agostinelli il numero 7 biancorosso è in fuorigioco poi errore difensivo recupera a Caboni il pallone con D'Agostino che viene atterrato appena dentro l'area di rigore dal difensore del Guspini Serra con il fallo nettissimo l'ingenuità altrettanto netta il rigore che però lo stesso D'Agostino si fa parare da Filippo Ucchedu che si distende alla sua destra e respinge la battuta a rete del numero 23 che non riesce a portarsi a quota 9 in campionato D'Agostino che era stato molte volte protagonista però il gol dello 0-1 è soltanto rimandato perché al 31 minuto Pinna dalla destra mette in mezzo Frau controlla e dall'altezza del dischetto del rigore conclude a rete per il gol del vantaggio il suo terzo in campionato aveva già segnato alla prima giornata contro l'Arborea ripetendosi poi nella vittoria per 4-0 alla settima giornata contro l'Atletico Cagliari non segnava però dall'inizio del mese di novembre il Guspini prova a riportarsi in parità su un tiro cross dalla destra il pallone non trova né un compagno né la porta poi però nel primo minuto di recupero del primo tempo il raddoppio da parte di Luca Caboni secondo gol in campionato per lui che raccoglie un magistrale cross dalla sinistra di Isaias si coordina al volo anche lui più o meno dalla zona del dischetto del rigore con un mancino piega le mani di Filippo che Duca stavolta non può fare nulla per evitare il gol dello 0 a 2 con l'immagine alla ripresa Caboni controlla in area di rigore viene messo giù stavolta per l'arbitro non c'è il calcio di rigore poi il pallone giocato sulla sinistra per D'Agostino entra in area davanti a Filippo che è due tiro cross non trova né un compagno né la porta come era successo in precedenza al Guspini nel primo tempo il Guspini ha la chance per riportarsi in partita ma è bravissimo Galasso a negare l'1-2 a Piloso poi il terreno qui impedisce il gol dello 0-3 bianco-blu con una grossa opportunità che per poco non diventa il Tris il terzo gol comunque è soltanto rimandato anche in questa circostanza su una cross dalla destra non arriva la deviazione vincente con anche Filippo Chedu che nega lo 0-3 che però arriva a un quarto d'ora dalla fine con un colpo di testa di Federico Bellu su calcio d'angolo battuto dalla destra Bellu trova il suo primo gol in campionato il secondo in maglia bianco-blu aveva segnato già nella partita di ritorno nei quarti di Coppa Italia contro la Verde Isola a cui fa lo 0-3 che chiude i conti con un quarto d'ora d'anticipo sulla fine del match poi invece nel primo minuto di recupero cross di Arzu che diventa gol con la deviazione decisiva da parte di Serra finisce 0-4 questa partita Arzu che aveva segnato un gol questo assolutamente suo nel match di mercoledì scorso contro l'Arborea nell'andata delle semifinali di Coppa Italia qui punta un avversario poi però sta mettendo in mezzo quindi va segnato come autogol al numero 4 del Guspini che fa sì che la partita si concluda con lo 0 4 con il Monastiere che sale a 48 punti più 9 sul Castiadas